Con dificultad hemos llegado a nuestro lugar de cobijo para estos días. Ocultos en el regazo de la sierra de los hijos de Racín, en una zona de España cuya extensión dobla a la de toda Bélgica con una densidad de población similar a la de la Aponia o las Highlight escocesas de tan solo 7,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos en la Laponia española, un lugar para descansar, reponer fuerzas y hablar de nuestras batallas y aventuras. Reina el silencio, solo se percibe el rugido de dragón de un artefacto mágico que nos aporta luz y calor y ahuyenta a bestias salvajes y curiosos. Nuestras preciadas monturas duermen en el interior, alejadas de los amigos de lo ajeno, aunque dudo que nadie se acerque a este inhóspito lugar. Hola, de esta forma tan épica... Comenzamos esta primera entrega de una serie de recorridos que realizaremos en mountain bike por las montañas vacías. Para conocer la zona hemos reservado una casa rural ubicada en plena naturaleza cercana al municipio de Gea de Albarracín. En este primer día realizaremos una ruta circular desde la casa rural donde estamos alojados. Como habéis podido observar aquí cada uno llevaba un tipo de bici diferente. Tenemos una bici clásica, una gravel, una e-bike una rígida y la mía, que es de doble suspensión. Tras los preparativos, sacamos las bicis y entre bromas y chascarrillos empezamos la ruta. No, es casi que no todo. Que no he que soy de educación física, ¿cómo me vas a meter esta cuesta? Ahora, ahora calientas, tranquilo. No, hay que calentar, hay que calentar con una cosita fría sencilla. Bueno, entonces, ¿me guardo yo las llaves o queréis? ¿Hay algún responsable más? No, es que tiene... ¿Cuánto pesa? Ah, Depende si de cuánto pesa. En fin, vale. No, trae, las llevo yo, no, hombre. No, 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 ya tiro yo. Si es que ya veo yo. Qué jica es, es el tío. Te va pintando la bici, eh. ¿Cuál es? Es, tu, es el garmin de tu hijo, hombre. Tras 5 kilómetros de camino, salimos a la carretera. 3 kilómetros de bajada nos llevaba hasta Gea de Albarracín, donde volvimos a regresar a una pista. Iremos por aquí y luego ya veremos. El alojamiento estaba en un valle, luego nos tocaba salvar una subida que nos hizo entrar en calor rápidamente. Arriba nos quitamos una capa y nos pusimos en pantalón corto. ¡Venga esa grave, el que puede! A los 17 kilómetros nos encontramos con una masía abandonada. Vamos, vamos bien, vamos bien. Bueno, hay que... Aquí una paradita para hacer una fotito. Las puertas estaban abiertas. Venga. Luego entramos para ver la masía. Por esta zona... ¡Cállate, eh, Lorito! Y mira, bajo la escalera como aprovechan todos los, los huecos. Este es un ejemplo claro del abandono del medio rural que viene sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial en Europa por la pérdida de importancia de la agricultura como sector de empleo y en consecuencia la emigración de la población rural a las ciudades. El empleo en la agricultura ha disminuido radicalmente en España en los últimos 30 años durante los cuales el volumen de la población rural española ha bajado un 28%. Las provincias que más población han perdido durante este siglo han sido Teruel y Soria. Durante el siglo XX han desaparecido 1.159 municipios españoles. Diversos estudios constatan la profundización de las desigualdades en la distribución de la población española durante el siglo XX, en un periodo durante el cual el número de habitantes se ha multiplicado por más de dos.
Continuamos nuestra ruta por estos bonitos y tranquilos paisajes. Pero no encontrábamos ni fuentes ni bares con los que rellenar nuestros botellines. Hay que buscar un bar ya. Necesito un gin tonic. ¿Qué pasó? Fuimos para el lado contrario. Ya, ya, ya. Oye, soy un héroe, que quede grabado. Sí, un sí, héroe. Sí. Un héroe. ¿Te bajaste y todo? Sí, el carro, el carro. A ver, Dios. A ver, esos GPS, por Dios. Esos GPS. Sí, se ha activado lo de subir y no me ha marcado para dónde. Cuando alcanzamos la mayor altitud de todo el recorrido, después de una larga y continua subida y tras 33 kilómetros, alguien del grupo sugirió hacer una parada para escuchar el silencio del lugar. Lo interpretamos como una excusa para descansar, pero durante 15 minutos estuvimos sentados en silencio. Juzgar por vosotros mismos lo que se escuchaba. Nada, era verdadero silencio, solo se percibía el viento y el sonido de algún que otro insecto. kilómetros y sin apenas agua descendimos por el Cerro de la Bandera, una divertida trialera de bajada que nos llevaba hasta la ermita del Carmen, desde la cual podíamos contemplar estas impresionantes vistas de Albarracín. Nos dejó tan impresionados que no pudimos marcharnos de la zona sin visitarla y dado que hoy no nos ha dado tiempo reservamos el último día para hacer una visita turística por la ciudad. Aquí os dejo unas imágenes de esta visita y os cuento un poco de esta genuina localidad de la provincia de Teruel. Es precioso, ¿eh? ¡Qué bonito! Albarracín es monumento nacional desde 1961. 
Posee la medalla de oro al mérito de las bellas artes desde 1996 y se encuentra propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico. Los árabes llamaron al lugar al Qatam, pasando a denominarse más tarde como Aber Racín, que significa hijos de Racín, nombre de una familia bereber, de donde se origina su nombre actual. Ubicada en el interior de un meandro, es una ciudad de tipo espolón, uno de los tipos urbanos esenciales de Al-Ándalus. La puerta de la ciudad se abre sobre la vertiente menos abrupta, donde eventualmente puede desarrollarse un arrabal. Se divide en dos zonas. La parte antigua, donde está la ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río, y el arrabal, situado en la vega del Guadalaviar. El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada casi en su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la Sierra de Albarracín y al sur los Montes Universales. Parte de su término municipal está ocupado por el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno. En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Giloca. El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia, además de tener el color rojizo característico llamado rodeno. Acabada la visita comimos en un restaurante. Hoy, sin embargo, tocaba comer embutido y unas cortezas de las que acabamos un poco cansados. Ni barritas energéticas ni nada. Barritas energéticas. Calvaro. Torrendo, torrendo. Bueno, llegamos ya a Gea de Albarracín. Como era puente, decidimos reservar para cenar, antes de llegar a la masía. Subimos ya la última cuestita para llegar al restaurante. Al restaurante El Soguero. Ha llegado a su destino. Eso, a ver. Mira a ver la hora. Son las 6. A las 8 y 8. Pues parece buena hora, David. 8. 8 y media. Decidimos la hora de la cena. Bueno, mejor dicho, lo decidió el dueño del restaurante, ya que se abrían a las 9. A las 9. A las 9, sí, sí, a las 9, 9. Él dice que a las 9. Para llegar al alojamiento, teníamos que recorrer por carretera 3 kilómetros y además subida por lo que decidimos ir por camino, siguiendo las indicaciones del dueño del restaurante. Nos avisaron que justo antes de llegar a la masía, una peña cortaba el paso y teníamos que hacer una pequeña trepa, que tal vez con las bicis no podríamos hacer. Pero ya sabéis que a nosotros nos tira la aventura, así que para adelante que tiramos.
Por fortuna, llegamos sanos y salvos a la masía. Habíamos realizado 60 kilómetros con un desnivel positivo de 1.207 metros. Como de costumbre, con una buena cena acababa nuestra jornada de hoy. Hasta pronto.